scope of variables global variables and local variables ተላዋዋጮች የተዋወቁበትን ወይንም ዲክለር የተደረጉበትን ቦታና ክልል መሰረት በማድረግ በሁለት ይከፈላሉ። እነሱም ግሎባል ቫሪያብል እና ሎካል ቫሪያብል ይባላሉ። ግሎባል ቫሪያብል ግሎባል ቫሪያብል የምንላቸው ከማንኛውም ፈንክሽን አካል ወጭ የተዋወቁትን ወይንም ዲክለር የተደረጉትን ሁሉንም ተላዋዋጮች ነው። global variables declare ከተደረጉበት መስመር በኋላ የሚመጣ ማንኛውም የfunction declaration ወይንም ገለጻ በቀጥታ ሊተቀምባቸው ይችላል የglobal variable የህይወት ጊዜ ወይንም lifetime የሚቆየው ከተዋወቁበት ወይንም declare ከተደረጉበት የprogram መስመር አንስቶ ሙሉ ፕሮግራሙ ተሰርቶ እስከሚጨርስ ድረስ ነው ይህን የprogram ምሳሌ እንመልከት በፕሮግራሙ መሰረት አንድ x የተሰኘ 3 ዋጋ ያለው ግሎባል ቫሪያብል ዲክለር ተደርጓል። ግሎባል ቫሪያብል መሆኑን ያወቀነው ከማንኛውም የፈንክሽን አካል ወይንም ቦዲዎች ዲክለር በመደረጉ ነው። ከዚያም ሜን ፈንክሽን ይሰራል። x is equal to x plus 2 የሚለው አረፍተ ነገር ሲሰራ 3 የነበረው የx ዋጋ ሁለት ተጨምሮበት አምስት ይሆናል። በመቀጠል ፈን የተሰኘው ፈንክሽን ይጣራል ፈን አካል ውስጥ በቅድሚያ ሲአውት ኤክስ ስለሚሰራ የኤክስ ዋጋ ማለትም አምስት ፕሪንት ይደረጋል ከዚያም የኤክስ ዋጋ በሁለት ተባስቶ 10 ይሆናል በመቀጠል ወደ ሜን ፈንክሽን ተመልሶ ሲአውት ኤክስ የሚለው አረፍተ ነገር የኤክስ ዋጋን 10ን ፕሪንት አድርጎ የፕሮግራሙ ኤክስኪዩሽን ይፈጸማል local variables local variable የምንላቸው በማንኛውም የፈንክሽን አካል ውስጥ የሚተዋወቁ ወይንም ዲክለር የሚደረጉ ተለዋዋጮችን ነው እነዚህ ተለዋዋጮች ከተዋወቁበት ፈንክሽን አካል ውስጥ መታየት አይችሉም ወይንም በሌላ አነጋገር local variables ከተዋወቁበት ወይንም ዲክለር ከተደረጉበት የfunction አካል ውስጥ መጠቀም አንችልም ማለታችን ነው local variables ዲክለር የተደረጉበት የfunction አካል ሲሰራ ሚሞሪ ላይ ቦታ ይይዛሉ local variables ዲክለር የተደረጉበት የfunction አካል ተሰርቶ ካለቀ ወዲያውኑ ሚሞሪ ላይ ያያዙትን ቦታ ይለቃሉ በዚህ ምክንያት የሎካል ቫሪያብሎች የህይወት ጊዜ ወይንም ላይፍታይም የሚቆየው የተዋወቁበት የፈንክሽን አካል ተሰርቶ እስከሚያልቅ ድረስ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌ ይህን ፕሮግራም እንመልከት። ከፕሮግራሙ እንደምንመለከተው var1 የተሰኘው ሎካል ቫሪያብል የተዋወቀው በሜን ፈንክሽን አካል ውስጥ ስለሆነ var1ን ከmain function አካል ውስጥ መጠቀም አንችልም ነገር ግን እንደምናስተውለው ፈን የተሰኘው የfunction አካል var1ን ለመጠቀም ይሞክራል በዚህ ምክንያት ፕሮግራሙን ራን ስናደርገው ኮምፓይለር ኤራር ያሳየናል አስተውሉ ተመሳሳይ ስም ያላቸውን local variables በተለያዩ functionsዎች አካል ውስጥ አስተዋውቀን መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ ይህን ፕሮግራም እንመልከት በዚህ ፕሮግራም መሰረት ሜን እና ፈን የተሰኙት ሁለት ፈንክሽኖች x የተሰኘ የየራሳቸውን local variable አስተዋውቀዋል ሜን ፈንክሽን ላይ ያለው x variable አምስት ዋጋ ይኖራል እንዲሁም ፈን የተሰኘው ፈንክሽን ሲጠራ x variable 3 ዋጋ ይኖራል ሁለቱ x variables የተለያየ የሚሞሪ ቦታ ይዛሉ በዚህ መሰረት የዚህ ፕሮግራም አውትፑት እንደሚከተለው ይሆናል static local variable static local variables እንደ local variables declare ከተደረጉበት ወይንም ከተዋወቁበት function አካል ውጪ መጠቀም አይቻልም 
ነገር ግን ከሎካል ቫሪያብሎች በተለየ መልኩ የተዋወቁበት ፈንክሽን ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ሚሞሪ ላይ ያያዙትን ቦታ ይለቁም የስታቲክ ሎካል ቫሪያብል የህይወት ጊዜ ወይንም ላይፍ ታይም የሚቆየው ፕሮግራሙ ተሰርቶ እስከሚያልቅ ድረስ ነው በሎካል ቫሪያብልና በስታቲክ ሎካል ቫሪያብል መካከለ ያለው ልዩነት ለመገንዘብ እነዚህን ሁለት ፕሮግራሞች እንመልከት ፕሮግራም አንድ ላይ እንደምንመለከተው ሜን ፈንክሽን አካል ውስጥ ፈን የተሰኘውን ፈንክሽን 3 ጊዜ በተከታታይ የሚጠሩ ጠሪ አረፍተ ነገሮች አሉ። በእያንዳንዱ ጥሪ ፈን የተሰኘው ፈንክሽን አካል ውስጥ በቅድሚያ ሎካል ቫሪያብል ካውንተር 0 ዋጋን ይዞ እንደ አዲስ ይፈጠራል። በቀጣዩ መስመር ላይ ባለው አረፍተ ነገር የካውንተር ዋጋ ኢንክሪመንት ይደረጋል። ይህም ማለት አንድ ይሆናል ማለት ነው። ካዚያም የካውንተርን ዋጋ ፕሪንት ካደረገ በኋላ የፈንክሽኑ ኤክስኪዩሽን ስለሚያልክ ካውንተር የተሰኘው ሎካል ቫሪያብል ከሚሞሪ ላይ ይወገዳል በዚህ መሰረት ፕሮግራሙ የሚከተለው አውትፑት ይኖረዋል ወደ ፕሮግራም ሁለት سنመጣ በተመሳሳይ ሜን ፈንክሽን አካል ውስጥ ፈን የተሰኘውን ፈንክሽን 3 ጊዜ በተከታታይ የሚጠሩ ጠሪ አረፍተ ነገሮች አሉ። ይህ ፕሮግራም ከፕሮግራም አንድ በዋነኝነት የሚለየው ፈን አካል ውስጥ ካውንተር የተሰኘው ቫሪያብል ዲክለር የተደረገው ስታቲክ ቫሪያብል ተደርጎ ስለሆነ ነው። ከዚህ በፊት እንዳነሳ ነው ስታቲክ ቫሪያብሎች እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ የህይወት ጊዜ ወይንም ላይፍ ታይም ይኖራቸዋል ብለናል። በዚህ መሰረት ከዚህ በፊት የተፈጠረ ስታቲክ ቫሪያብል ካለ ፈንክሽኑ በተጠራ ቁጥር እንደ አዲስ የቫሪያብሉ ዋጋ ኦቨርራይት ስለማይደረግ የፕሮግራሙ አውትፑት እንደሚከተለው ይሆናል ኦቨርራይዲንግ ግሎባል ቫሪያብልስ ፕሮግራማችን ላይ በተመሳሳይ ስም ግሎባል ቫሪያብል እና ሎካል ቫሪያብል ሊኖረን ይችላል በዚህ ጊዜ ሎካል ቫሪያብሉ ዲክለር የተደረገበት ፈንክሽን አካል ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ለሎካል ቫሪያብሉ ይሆናል ይህን አይነት አካሄድ ቫሪያብል ኦቨርራይዲንግ እንለዋለን ምሳሌ ይህን ፕሮግራም እንመልከት ከፕሮግራሙ እንደምናስተውለው x ቫሪያብል ሁለት ጊዜ ዲክለር ተደርጓል አንዱ ግሎባል ዲክላሬሽን ሲሆን አምስት ዋጋ ይዟል ሌላኛው ፈን ውስጥ ዲክለር የተደረገው ሎካል ቫሪያብል ሲሆን ሁለትን ዋጋ ይዟል ስለዚህ ፈን የተሰኘው ፈንክሽን ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ሎካል ቫሪያብል x ላይ ያለው ዋጋ ስለሆነ የፕሮግራሙ አውትፑት እንደሚከተለው ይሆናል ግሎባል እና ሎካል ቫሪያብል ባሉበት ሁኔታ ሎካል ቫሪያብሉ ዲክለር በተደረገበት ፈንክሽን ውስጥ ግሎባል ቫሪያብሉን መጠቀም ከፈለገን ስኮፕ ሪዞሉሽን ኦፕሬተርን መጠቀም እንችላለን ይህን ፕሮግራም እንመልከት የፕሮግራሙ አውትፑት እንደሚከተለው ይሆናል